जो देश के लिए खेलने की जो डिजायर कहते हैं वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग की अलग-अलग चैलेंजेस को सॉल्यूशन उनका निकाल रहा मैं फैमिली का साथ रहा कोचेस गोस ब्लेस अपने लोग के मेरे साथ तो वो एक तो मेरे लिए एक ड्रीम था एक ड्रीम जर्नी जो अभी साल की मगर कल रात को इसी जब मैं रहा हुआ था तो अब तक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ है कि और क्रिकेट नहीं खेलने वाला कहीं ना कहीं तो जाके है बस अगर I think अगर मुझे 24 साल के बारे में बात करने के लिए इन शॉट इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसे नहीं है छोड़ रहा हूँ लेकिन I think मुझे लगा कि सही वक्त था क्रिकेट रोकने का और यही कह सकता हूँ कि बहुत enjoyable जगह I think का 24 साल क्रिकेट खेला हूँ 24 साल तो 24 घंटे हुए retirement के बाद तो I think at least 24 दिन तो मिलने चाहिए enjoy तो बिल्कुल कर रहा था मगर honestly अगर आपको बात बतानी है तो मैंने always ये maintain किया था कि जिस दिन मुझे वो feeling आई कि हाँ मुझे रोकना चाहिए cricket तो मैं आपको जरूर बताऊँगा मुझे याद है कि retirement के बारे में काफी सालों से सवाल हो रहे थे तो मेरा हमेशा यही जवाब देता था कि जब मुझे वो feeling आई कि मैं आपको बताऊँगा तो वो feeling मुझे आई क्य after 24 years, you have to appreciate that I had a lot of injuries and I had to overcome the injuries and it was easy to do it. I think there is a stage in life where your body gives you a message that enough of this physical load is enough. Enough of this physical load. I think the body requires rest. कभी कभी बीच में ऐसा भी किया जाए कि हाँ मैं बैठ के टीवी देख रहा हूँ तो तभी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है और जब मैंने उस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना चाहा तो मुझे लगा कि this is perfect time to leave the game और उसके बाद मुझे जब पता चला कि BCCI को मैंने request की थी कि मेरे ये दो मैचेस लास्ट मैचेस होंगे तो लास्ट मैच अगर हो सके तो मुंबई में रखें क्योंकि मेरी माँ ने आज तक इनफैक्ट ये मैच के पहले दिन तक एक भी बॉल कभी लाइफ में देखा नहीं था मुझे खेलते हुए और मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मैं मैच को आना चाहूँ वॉट इज डेट टू बी सरप्राइज फॉर हर कि मैं उसके लिए मगर थ्रू आपकी मदद से उसको पता ही लग गया चैनल्स पे देख के ये मैच मुंबई में रखी गई और खास करके मेरी माँ के लिए तो दिस मैच ऑब्वियसली देखिए वो रियली रियली स्पेशल टू मगर तो आपके सवाल का जवाब तो ये है कि आप मुझे फीलिंग आए अभी रोकना चाहिए तो मैं वो डिसीजन इवन तो फिजिकली आई एम नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया इन माय हार्ट आई ऑलवेज बी प्लेइंग फॉर इंड whether मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं, really doesn't matter. I think जो जो मैं सोचता हूँ as an Indian, 
जब भी इंडिया सिर्फ क्रिकेट ही कोई भी फील्ड में पार्टिसिपेट करे इंडिया कम्स फर्स्ट इंडिया द बेस्ट आई एम अम्बल एंड ऑनर्ड दैट दिस अवार्ड इज बेस्ट ऑफ दिस इज फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट ओवर द लास्ट ट्वेंटी फोर ईयर्स दिस अवार्ड इज फॉर माई मदर and not just i would like to go a step further and it's not just my mother but, but like my mother there are millions and millions of mothers in india who sacrifice thousands of things for their children so i'd like to share this award with all the mothers for all the sacrifices they have made the the award belongs to the entire nation uh, i know never ever in my life during an international match i would get to do that and that is where my life started and those 22 years have given me everything whatever i have today is because i have spent time with those 22 years uh it's it's like a temple for me khade ro so i just wanted to say a big thank you to cricket and every time every time i go to bat i always touch the wicket and take the blessings and that's what that's what i did yesterday i my i didn't say publicly but i just thank cricket for everything that i uh, got in my life and uh, it was as simple as that i think i don't think my entire emotional hua uh, emotional tabhi hua jab uh, जब मुझे प्लेयर्स ने जिस तरह से सेंड ऑफ किया तभी इमोशनल हुआ जब विकेट पे गया और विकेट से जब मैं वापस आ रहा था एक्चुअली जब विकेट से बात कर रहा था तब इमोशनल हुआ और आई थिंक जब जब वो वो पर्टिकुलर मोमेंट देखता हूँ टीवी पे तो थोड़ा इमोशनल हो जाता जब इतना मराठी नायकाला आवड़ेल तो तुम्हें संगता संगीत का गेली अठावीस वर्ष आचरेकर सर तुम्हारा कभी वेल प्लेट होना मात्र काल भारत रत्न जाहिर वेल डन ही शुभे खूब नक्की चांगली मात्र खूब वेल लगे मत सर्वप्रथम सर आशीर्वाद पोचू शकलो सर बरबर माला अजु बरच जन गाइड करना होते बाकी कोचेस हेल्प ने मैं आलो गाइडन्स ने आलो एक सर आज भाऊ अजित एक सॉलिड टीम होती एक ऑन फील्ड मैं संगाइच एक ऑफ द फील्ड मैं संगाइच घरी मजा भाऊ तो ये डिस्कशन गेले ऑलमोस्ट तीस वर्ष चालू रहे मैं जस बोलो मैं स्पीच मे कि परवा रिपन भावा ने डिस्कस के आऊ चलो तो सुधा कसा खेलू शको आम रिनेशनशिप की हि ब्यूटी है कि आम्मी शब्द मानू शकत नहीं कि कशा प्रकार आम रिनेशनशिप है पर माला आतापर्यत कभी वेलफेड बोल न रीजन एक एकदम क्लियर होता कि सरान आप डोक्यात क्रिकेट जाण डोक क्रिकेट न जाने है इम्पॉर्टंट सर माला संगल कि हा गेम उच्चाई क्रिकेटर पेक्षा मोटा गेम ऑलवेज रिस्पेक्ट करे तो, तो मैं रिस्पेक्ट करत आलो गेम ज्या ज्यादा रन जाए आम्मी होप कराए कि मे बी आता मन सर वेल प्रेड पधी जाए नहीं मनु मैं मजा भाषण काल अस जोकिंगली बोलो सर सर आता तुम्हारा महत्ति है हेचपुढ़ एक ही सीरियस कम्पेटिटिव मैच आते कि खेलना नहीं है तो आता मे बी तुम्हें चान्स घू शकता मैं वेल प्रेड मैं कारण मैं कॉम्प्लेस नजर हो रहा नहीं माला सर काल फोन आला भारत रत्न मिला सर ने माला वेल डन संगित सर फार आनंद ऐकुन माला भरपूर आनंद इंजुरी सुख भी कुछ लगनी मान इंजुरीज देखो इंजुरीज के समय काफी मुश्किल टाइम हुआ करता था क्योंकि मुझे जो इंजुरीज हुए को इंसिडेंटली सब यू नो अलग इंजुरीज थे जैसे कॉमन इंजुरीज नहीं थे और इंजुरीज को ओवरकम करके वापस खेलने के लिए आना इतना आसान नहीं था हर बार अलग अलग गोल्स थे आगे मेरे पास फिट होने के लिए सिर्फ 
दो ही महीने हैं तो दो महीने में जितना जोर लगा सकूँ उतना जोर ट्रेनिंग में लगाना है मगर इट इज़ नॉट ऐसे कि अगर रिकवरी टाइम एक्चुअली तीन महीने का है तो उसको मैं डेढ़ महीने में और जब मैं ज़्यादा वर्कआउट करके खेल सकता हूँ ऐसा नहीं होता कि जब इंजरीज होते हैं बॉडी बॉडी को ठीक होने में नेचर का हाथ बहुत होता है और नेचर को रिस्पेक्ट करना इज़ रियली इम्पोर्टेंट तो ये यही कहूँगा कि समटाइम्स टाइम को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ना है और वो चैलेंजेस जो थे उस समय वो आसान नहीं थे बहुत मुश्किल थे कभी कभी ऐसा भी लगा कि मेरा करियर खत्म हुआ है शायद मैं बैट वापस उठा ना पाऊँ मुझे याद है इवन टेनिस एल्बो सर्जरी के बाद मैं अर्जुन का प्लास्टिक बैट भी उठा नहीं पा रहा और जिस दिन मैं बैटिंग करने गया पहली बार सीजन बॉल से तो ग्राउंड पे दस दस बारह बारह साल के जो छोटे लड़के थे वो फील्डिंग करने आए थे वो मैंने जोर से मारा हुआ बॉल दस पंद्रह यार्ड पे रोक रहे थे तो मुझे लगा कि आई डोंट थिंक आई कैन प्ले एनी बॉल और उस समय जो एक प्रेशर आप फील करते हैं वो कुछ अलग ही होता है तो आई डोंट थिंक कि पूरी ब्लेसिंग समझ के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो इट इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज इन माई लाइफ और उस समय काफ़ी लोगों के साथ के वजह से मैं वापस आ सका तो उनको मैं वापस एक बार धन्यवाद वन आई वन आई वो कप दिस मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वो कप एट सिक्स फिफ्टीन द मॉर्निंग आई गो अकॉर्डिंग टू माई बॉडी कॉक एंड गैस टे आई वो कप एट सिक्स फिफ्टीन द मॉर्निंग सो यू नो आई वो कप एट सिक्स फिफ्टीन द मॉर्निंग एंड देन आई सडनली रियलाइज दैट वेल आई डोंट नीड टू क्विकली हैव शार एंड गेट रेडी फॉर मैच I made myself uh, a cup of tea, and then enjoyed a uh, nice breakfast with my wife. Uh, it was a relaxed morning. Uh, yes, uh, a lot of guys sent me their best wishes, so I spent a lot of time uh, responding to their SMSs and thanking them for for all the support and all the good wishes over the last 24 years. Uh, the morning was pretty much relaxed, and then uh, I'm here in front of you. Uh, about about the ashes, I don't know. I mean, I, I think uh, it it is something that uh, I'm sure both the nations are looking forward to. Australia and England, uh, England wanting to to prove a point that uh, they can go down under and still give them a difficult time. Uh, and, and obviously, Australia would want to bounce back and and uh, prove it wrong. It's going to be exciting. I mean, the the, the way I saw uh, Mitchell Johnson go here in India, I think uh, uh, if he's part of the Australian squad, then that would be the best. Are you sorry, Mitchell? My favorite my favorite moment against England was uh, I would say two. The first hundred that I scored in, in Old Trafford. And uh, the second moment has to be in 2008. We we chased 374 in Chennai against England. Uh, that has to be a special one. I think the the first moment uh, said earlier that when I went on the wicket and I stood between 22 yards, I realized that this is the last time I'm standing in front of a packed stadium, actually being part of the Indian team. This will never happen again. So that I was uh, really emotional, and I couldn't, I couldn't control tears, uh, knowing the fact that I would never have a cricket bat in my hand. You are playing for India, uh, which was really, really emotional. I was able to perform well since my school days because the balance was maintained at home. Uh, nobody got carried away with my good performances and celebrated. Those occasions are uh, endless. Uh, like any other Indian family, we used to buy a packet of sweets and just offer those sweets to the Almighty, and thanking the Almighty for everything that is happening in my life. And that process continued. Uh, even yesterday, my mother told me when I spoke to her later on, she said I've kept sweets in front of her, and. Uh, that continues. I mean, it will never stop. You know, uh, it's
it's something that uh, that uh, I've learned over the years from my parents. And that's that's what I meant earlier when I spoke. When you grow up, you understand more about life and what your parents have done. And this is this is one of those things. So uh, it their reaction to me when I got back from the <coughs> talk was never related to the way I performed. It was more about parents and their child. And it has it has always stayed that. Arjun Tendulkar ko as a father kaunga ke usko chhod do. Cricket enjoy karne do. Usse har baar expectations baat rakho ki usne uske father ne इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता क्रिकेट बैट में क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे लिटरेचर फील्ड में थे मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे मेरे फादर को कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन भी है उसके हाथ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्जुन ने चूज किया है उसके हाथ में क्रिकेट की बैट होनी चाहिए वो एक पैशनेट लड़का है क्रिकेट के बारे में क्रिकेट के जो मैं कहता हूँ कि यू हैव टू बी मैडली इन लव विद स्पॉट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ ही इज मैडली इन लव विद क्रिकेट एंड दैट इज नॉट मैटर्स आई थिंक परफॉर्मेंसेस होना ना होना मैं नहीं प्रेशर डालना चाहूँगा उसके ऊपर और आप में भी नहीं डालना चाहिए आई uh, थिंक uh, कोई भी प्लेयर उसको आप खुला छोड़ दो so he is able to perform better and he is above all he is able to enjoy cricket and just that is what i expect and he has to just enjoy cricket aage ka jo script rahega whatever wo upar wala decide karta hai hum koi i think sabse acha pal to main yahi kahunga ki jab humne 2 saal pehle world cup jeeta yahan pe i think mera ek mera ek khwab tha ki world cup jeetna hai काफ़ी टाइम रुकना पड़ा बाईस साल बहुत लंबा पीरियड होता है मगर वो दिन मुझे भगवान ने दिखाया तो दैट हैज़ टू बी अ स्पेशल मोमेंट और uh, मैं ये भी कहूँगा कि कल का दिन एक बहुत खास दिन था मेरे लिए uh, जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँ उसके लिए मैं मैं एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा सबको I think it was really, really special. मैंने सुना है कि अभी अभी कहते हैं कि forties is a new twenty, so don't think that you are continue to be a twenty year old and it works better. Child तो हम सब होते हैं जब cricket खेलते हैं. That is how it's meant to be. We need to enjoy cricket to its fullest, and 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 cricket has always brought out that childlike exuberance. Whenever I've been on the field and I hope that is the case with all the cricket lovers. As and when you hold a cricket bat or you want to bowl a few balls, you should have that energy. That bubbliness has to be there. And it's it's fun to do that. I don't think uh, in that direction he, uh, there has to be a foreign coach or there has to be an Indian coach. To me, there should be a proper coach who understands the players and uh, he's more like your friend. You know, because I think at this level. We all know how to play a cover drive, but when something goes wrong, it is not uh, technically as such, but sometimes it is between your ears. So who can you sit with and you know sort that out? Is what eventually matters. So to me, I feel coach is a coach. It really doesn't matter uh, where he comes from, uh, as long as the relation between the coach and the player. is uh, is a healthy relationship where they are more of friends and uh, any sort of problem which a player has he should be able to confide to his coach and also to know for a fact that it would not be leaked out uh, which is really important because that that to have that confidence in your coach is is so so important it is as simple as that thank you very much we are concluding the